നമ്മൾ നോർമൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി അങ്ങനെ പോകണേ വരുന്ന അത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണേ പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രാവിലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ അഫ്സർ സാറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതിൽ ആൾ ലൈക്ക് ഓൾ ദ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ബ്രേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഡേത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ഹവറിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി ഹവറിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂളിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രാക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ലൈക്ക് ഓരോ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കും ക്യാപ്സ്യൂസും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ തരും പിന്നെ ഡോപ്പ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സ്കൂൾ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നീറ്റാണ് നമ്മളെ ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കൊടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ നീറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നീറ്റ് ബേസ്ഡ് ആവും ബട്ട് നോർമൽ സ്കൂൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഇയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല സോ അതാണ് ഡോപ്പ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂൾ നീറ്റ് സ്കൂളിനേക്കാൾ വ്യത്യാസം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെയിലി ഹണ്ട് പറഞ്ഞുള്ള ഒന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഇത് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് കൂടി കൂടി നമുക്കിനി ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ വൺ ഡേ ഇപ്പോൾ വൺ ഡേ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ പരിചയപ്പെടാം അതുമാത്രമല്ല ഓരോ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഷൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്യലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിപൊളി ഫാക്കൾട്ടീസ് ഇവിടെ വരുന്ന ടീച്ചർമാരും ഫാക്കൾട്ടീസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓരോട് ലൈക്ക് ഡൗട്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത്രയ്ക്കും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈസിലി എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആവും സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഫോർ മീ സെക്കൻഡ് തിങ് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് സ്റ്റഡീസിന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മിഷൻ ആൻഡ് സി ആർ ടി പിന്നെ ആ ചാപ്റ്റർ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടി സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് മേക്സ് യുവർ ലൈക്ക് ആസ് എ ഫൺ തിങ് ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആവാം എന്നുള്ളൊരു എൻ്റെ വലിയൊരു ഡ്രീമാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്പെക്ട്ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്പെക്ട്ഫുൾ ജോബ് ആക്ച്വലി സോ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കോട്ട് സ്റ്റത്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൂടും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഓ ഇറ്റ്സ് മൈ ഡ്രീം ഞാൻ എം ബി ബി എസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ടിൽ എയ്ത്ത് ഗ്രേഡൊക്കെ വരുന്നവരെ എനിക്ക് എം ബി ബി എസ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ ആണ് പിന്നെ നയൻത്തും ടെൻത്തും എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ എക്സാം എഴുതണം ഇത് എഴുതണം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈക്ക് നിർത്തി പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലസ് വണ്ണിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇ വേഴ്സ് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് വെരി ക്യൂരിയസ് ഞാനിപ്പോൾ സയൻസ് എടുക്കാതെ തന്നെ ലൈക്ക് ഒരു എൻ്റെ എയിം ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ബട്ട് അതാവണമെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം സോ ഒരു നോർമൽ സ്കൂളിൽ പോയാൽ എന്തായാലും നടക്കില്ല ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡ് പ്രോസസ്സ് ആവും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഡ്രീം ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇവിടെ വന്നാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് എവ്രി വൺ ഈസ് മിങ്കിൾഡ് ഹിയർ ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രീം ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് വേണം അത് വേണം ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എം ബി ബി എസ് ഫോർ എവ്രി വൺ സോ